Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las primeras vísperas del domingo de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Insigne Defensor de nuestra causa, Señor y Salvador del pueblo humano, acoge nuestras súplicas humildes, perdona nuestras culpas y pecados. El día con sus gozos y sus penas, Pasón dejando huella en el alma, igual que nuestros pies en su camino dejaron en el polvo sus pisadas. No dejes de mirarnos en la noche, dormida nuestra vida en su regazo. Vigila el campamento de los hombres, camino de tu reino ya cercano. Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, se nube luminosa en el desierto, se fuerza recobrada en el descanso. Mañana y horizonte siempre abierto. Bendice, Padre Santo, la tarea del pueblo caminante en la promesa. Llegados a Maús, tu Hijo amado, nos parta el pan y el vino de la cena. Amén. Pondré mi ley en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Salmo 140, oración ante el peligro. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo, suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso, guárdame del lazo que me ha tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pondré mi ley en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Salmo 141 Oración del hombre abandonado Tú eres mi refugio A voz en grito clamo al Señor A voz en grito suplico al Señor Desahogo ante Él mis afanes Expongo ante Él mi angustia Mientras me va faltando el aliento Pero Tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores que estoy agotado, líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y dame gracias, y daré gracias a tu nombre. 
me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A pesar de ser hijo, aprendió en sus padecimientos la obediencia. Cántico de Filipenses, Cristo siervo de Dios en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de ser hijo, aprendió en sus padecimientos la obediencia. Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Ya de antes de la creación del mundo estaba Él predestinado para eso, y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a vosotros. Por Él creéis en Dios que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Así vuestra fe y esperanza se centran en Dios. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos, porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. El Padre que ha resucitado a Cristo de entre los muertos nos vivificará, su Espíritu habita en nosotros. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre que ha resucitado a Cristo de entre los muertos, nos vivificará, su Espíritu habita en nosotros. Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro Ejemplo y nuestro Hermano, y supliquémosle diciendo, Renueva, Señor, a tu pueblo. Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran y sepamos llorar con los que están tristes para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Renueva, Señor, a tu pueblo. Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos y tu sed en los sedientos. Renueva, Señor, a tu pueblo. Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia los pecadores vuelvan a la vida cristiana. Renueva, Señor, a tu pueblo. Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más diligencia y perfección tus enseñanzas. Renueva, Señor, a tu pueblo. 
Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Renueva, Señor, a tu pueblo. Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la resurrección y gocen eternamente de tu amor. Renueva, Señor, a tu pueblo. Pidamos a nuestro Padre que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestro corazón en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.